掌柜的，下去吧。是。嗯。我睡了多久？两天。我说你就是个怪物。喝这么多酒，一点事儿都没有。都跟你说了，别跟我比酒量，你偏不听。你是这个世界上我唯一喝不过的，在下佩服。掌柜的，我欠你多少钱啊？加上昨天的二百四十大洋。啊？二百四，怎么这么多啊？老规矩啊，月底清账。这也没几天了，下个月还行不行？好，好，好，知道了。又要老生常谈，客栈能保留到今天，靠的是规矩。要想立于不败之地呢？就永远不能坏了规矩，知道就好。不过每当你说起这段话，都让我想起一个人。他跟你啊，就像一个模子里刻出来的，总是把规矩挂嘴边。只有守规矩的人，才可以在这个江湖上活得长久。说得好。十年前，我靠打甲醛为生的时候，认识了一个叫梁平的人，他也是这么说的。没碰见那样的，那小子少揍。老子让你输，你偏偏要赢。不见棺材不落泪是吧？今天老子让你知道知道，什么叫做棺材。我梁平行走江湖，讲的是规矩。你我不是一路人。规
规矩，这我还真没听说过。在这儿，我就是规矩。上。后来呢？平哥对我说：“我们要换种活法，一起改变这个世界。”君，我们俩报名，每个人报名费两块大洋。哦哦好。送君千里，终须一别。这次我惹了这么大的麻烦，恐怕以后再也不能来了。山高路远，我们江湖再见。这个狼牙是我从小带在身上的，它能给我带来好运。我希望你好好的，记住，我们要改变世界。
那你们之后再见过面吗？没有。不过我相信，我们还会再见面的。死的是我的父亲。名城大商人赵彦明，他年轻时是江湖人，一生经历了无数次的生死考验。有了我之后，他不在江湖中打打杀杀，花了十七年的时间，成了宁城最有实力的大商人。谁也不会想到。会死在最信任的朋友手上。你先听我说，公子，咱们得罪不起。杀死我父亲的人叫柳月林，父亲一直对他照顾有加，对他甚至比对青叔叔更好。但是他却对父亲刺出了致命的一刀。大哥，那是什么？你说咱宁城哪天不得死几个人啊？啊，这有什么大惊小怪的？我们办案得需要人手，我这儿就这几个人，所以啊，我会尽力的。你回去等信儿啊。哎，局长，我若兰，啊，刀局长，我知道兄弟们都很辛苦，这是我给兄弟们的茶钱，还请窦局长多费费心，尽快把柳月林抓捕归案。哎呀，我的大小姐呀！我要的不是钱，是人手。你回去听信儿吧，啊？走走走走走走吧。那局长，我们就回了。哎，我说掌柜的，咱俩也这么熟了，你跟我说说呗。你这间客栈到底什么来头？听说这里发生过很多事情，但始终安然无恙。你到底什么人啊？我，我不过是个掌柜的而已。这个世界上呀，有很多的势力，有些在明处，有些在暗处。暗处的那些力量，虽说你看不见，但并不代表它不存在。我这间客栈啊，就是那些隐藏在暗处的势力，与这个世界连接的地方。这里是他们的底线，是不可以随意触碰的。嗯。亲，局长，进来吧。局长，您找我？嗯。局长，这个是，小马啊啊，你来咱这个局多少年了？局长，一年六个月零十一天。嗯，一个案子都没破吧？嗨，这不是跟哥儿几个？行了，给你一次机会，你好好把握，把这个案子破了，我给你转正。到那个时候，你就是真正的探员了啊！这这这这是真的吗？嗯，那那太太感谢您了，局长，我给您敬礼。哎。
，去吧，赶紧去办吧。哎，好嘞，那我去了啊。是先吃点东西吧。这柳月玲看起来还是有点能耐的，警察局推三阻四不肯帮忙，看来咱们得自己想办法了。我倒是知道有一个地方，那里或许有人可以帮我们解决这个问题。什么地方？有间客栈。有间客栈。怪不得那些在这个世界上无法立足的人，在客栈却安然无恙。这里也不是什么人都保护的，我只保护那些我觉得值得保护的人。那我能留在客栈，岂不是很荣幸？在这个世界上，肯跟袁家对着干的人。还没有几个吧，局长，您怎么把那么大的案子交给小马那个废物啊？你懂个屁呀！啊，最近这死了好几个有头有脸的人，这闹得人心惶惶的。作为警察，咱得办案。可是上面他又给我下了死命令，这几个案子不让深究，所以我才把这个案子交给了这个废物。这一来呢，给报社那边点交代；二来呢，上面也可以去应付一下。啊，原来是这样，局长果然是老谋。嗯，啊不不不不不不，组组组组织多谋，组织多谋啊。不过你还是要小心点儿，该清理的清理一下，万一让这个废物查出点什么，那咱们可就没法向上面交代了。嗯，是。爹，娘，各位祖宗，我今天接到了一个大案子。如果说这个案子破了的话，以后我就成为一个真正的警察了。我绝对不会给咱们马家丢人的。我向各位发誓，我一定啊要把这个案子给破了，给咱马家争光。若兰，咱们到了。哎，下来吧。这里就是油间客栈了。哎，叔叔，嗯，若那柳月林也藏在这间客栈之中，我们是不是就没有机会报仇了？哎，不会的。这间客栈超乎你我的想象，能在此常住的，不是巨富豪绅，便是能人异士。柳月林还没有资格躲藏在这里。客官，您来了。哎，请请请，请，里面请。兄弟，敬你一杯。来，两位客官，里边请。来，掌柜的，掌柜的，又来客人了。来来来，还远着呢。是宁城的赵二爷，赵大小姐吧？你怎么知道的？凡是来我这有间客栈的呀，多少我都会知道些信息。好姐，果然是名不虚传呐。那二位是想先吃点什么呢？还是我们先谈事儿？若兰，我们先谈事儿吧。随我来吧。若兰，你在这儿等我。哦，客气啊，不吃点。好，好，好，别动啊，来。小二，哎。嗯。小姐，你要吃点什么？给我来壶茶吧。我们这儿没有茶，只有酒。哦，那就来壶酒。哎，您稍等。能喝多少？多吃点啊！来来来，来来来。
您的酒，辛苦大哥，慢用。来，多打点，多打点啊！来，再敬一杯。来来来，豪气。笑什么笑？笑什么笑？没见过女人不会喝酒啊！又不是咱掌柜的千杯不醉。是不会喝酒呢，就不要学人家喝酒。好好的酒都浪费啊！你谁啊？要你管？我叫高天，能打，更能挨打。如果你来这里是发布任务的。找我就对了，把酒还我。我看你啊，就是个骗子，赶紧从我眼前消失。好，来来来，大家看过来，又来新活了，有兴趣的赶快接活啊！丙级任务啊！丙级任务啊，来活了，谁来接活？丙级任务。哎，哎，若兰，老板他同意帮咱们的忙了。真的。柳月林那小子活不了几天的。那太好了。赵二爷，赵大小姐，你们的活我们接了，走吧。顶级任务都接，这铁石兄弟是穷疯了吧？二位，可否告诉在下咱们的行动计划？差不多了吧。嗯，那就说说我们的计划。有劳。计划非常简单，找一处僻静的地方，然后杀了你，再也没有人知晓六月里的下落。要怪，就怪你找错人了吧？你也不打听打听，我们铁氏兄弟这么点钱就能请得起的吗？赶紧的，杀了那小妮子，找个地儿埋了，被客栈人发现，我们就走不了了。大哥，那小妮子长得倒是俊俏，杀了太可惜了，还不如先让我。什么时候了，还有这门心思？被客栈人发现，知道什么下场吗一代高手被人一刀致命，杀手绝对是高手中的高手，是不是？借您这地儿，我躺一下，找找灵感。您别介意。哎
杀了怪，可惜的让我先醒。没出息的东西，见死不要命，早晚死在女人身上。大哥，客栈虽然厉害，但又不是神仙。客栈离这还远，已经来不及了。谁？什么人？出来讲话。掌柜的真是老狐狸啊！高天，你们两个果真有问题。高天，你没必要趟这趟浑水。没办法，掌柜的让我来，我不能不来。谁让我欠了他一屁股外债呢？这是一千两，足够你在客栈里逍遥几年的。果然很诱人，不过我实在不想招惹那个麻烦的掌柜的。如果我这么做了，客栈的规矩就破坏了，以后还怎么混呢？别废话了，二位，跟我回去吧。老天，你别再吵！就凭你，想留下我们兄弟俩，还得掂量掂量。果然麻烦。我们兄弟一马，这辈子做牛做马，一定会报答你的。不守规矩，只有一种结果。耶谢谢啊。哎，对不起，我不该说你是骗子。多少钱？什么多少钱啊？请你帮我找我爹的仇人，你开个价吧。五十大洋。一百，二百四十大洋先付。你怎么不去抢啊？没办法，客栈消费水平那么高，我欠掌柜的那么多钱，只能从你这儿想办法谁说这样能够接受死者临死前的信息的呢？这书本上竟是瞎说的！哎夜明无凶，小弟近日寝食难安，料想他们不会善罢甘休。夜明无凶。
福，福天。你说你写的这是啥呀？你说，锄禾，锄禾，锄禾是个什么意思啊？你说你写它干嘛呀？你直接把凶手名字写出来不就完了吗？哎，真是。高天。这是什么意思？啊？你的条件我答应了，这是五十大洋，算是定金，剩下的事成之后再给你。不过，我有个条件。说。我要跟你一起，抓到杀死我爹的人，亲手杀了他。别胡闹了，行吗？你回有间客栈等我吧。你，你什么你？现在后悔呢，还来得及。不过，定金不退。我。掌柜的饶命！掌柜的饶命！为什么？规矩是客栈立足的基础。你们今天破坏了规矩，我的手段，你们应该是知道的吧？结账，哎哎，客官慢走，少喝点儿。哎，别喝了。我答应的事情，我肯定会去做，着什么急、啊？小二，哎，来了。什么事儿，客官？帮我拿折笔。哎，好好，稍等啊。来，客官，纸笔到了啊，写吧。写什么呀？欠条。你只付了我五十两的定金，万一半路你人跑了呢？或者说，我把人抓到了，你不认账？切，你也不去打听打听，我赵若兰到底是什么人？怎么可能欠你这么几个钱？你到底写不写？睡觉，明天还得一大早起床呢天还没亮就打算走吗？起得够早啊！高天，我就知道你是嫌我烦，想甩掉我，想事成之后拿着欠条去找我，是不是？我告诉你，你甩不掉我的。如果你甩掉我，就算你抓到柳月林，我也不会认账的。钱，你别想拿到。你是不知好歹啊
，柳元林背景复杂，铁氏兄弟的事情，你还不长教训？你不怕死，想跟着？好啊，那走吧。里边请，哎，你好，我打听个事儿，前两天有没有见到一个叫赵若兰的姑娘？啊，她已经走了，往宁城方向去了。哦，多谢。哎，慢走啊，客官。高天，事成之前你能不能不喝酒啊？你既然跟着我呢，那从现在开始，我们就约法三章。第一，喝酒是我的自由，你不能干涉。第二，所有行动听我指挥，不许有任何疑问，不许反对。三，如果有什么情况发生，我让你跑，你必须马上跑。那可是我就是要抓的，没得商量。如果你不同意呢，任务取消，定金可以还你，你另请高明。好，都听你的。炸！炸！肚子好饿呀！去吧，谢谢。哎，嗯，这小孩是谁啊？朋友。朋友。良平，给太子请安。先别这么叫，毕竟暂时还不是太子。起来吧，谢太子。在良平心目中，您就是太子，天命所为。你可真会说话呀！我最欣赏的，就是你这点。谢太子。可现在。有些人想阻止我，太子放心，只要有我梁平在，绝对不会让他们如愿以偿。哎，我就是怕老爷子一时心软，上了他们的当。那太子的意思是，其实我并不想让他们和谈。明白。能不能当上太子？这次就全靠你了，梁平定不负众人。好
已经打听到了，确定吗？确定。有劳了，二位。有人来了吗？没有，刮风而已。接着睡吧。咱明天去哪儿啊？去抓柳月林。哪抓？附近有一个土匪窝，有人看到他跟土匪头子在一起。那你是怎么知道的？我有千里眼，顺风耳。切，不说拉倒。你有没有别的朋友？什么？我是说，你有没有请别的帮手？没有啊，我只找了你一个人。为什么这么问？我们背后有一个尾巴，跟了我们一天了。啊？什么人？放心，不是什么高手，跟踪水平呢也一般。不会又是来杀我的吧？不知道。诸位都是我梁平这么多年出生入死的好兄弟，有一件大事儿需要大伙的协助。这件事一旦成，诸位将会有享不尽的荣华富贵。姿势体大，我希望各位不要轻易的把这件事情泄露出去。在我说出这件事之前，在此立下毒誓。什么人啊？为什么偷袭我？应该是我问阁下，你为何暗中跟踪我才是？我跟踪你干嘛呀？不肯认账。我对你又没兴趣，我找的是赵大小姐。你找她做什么？我是宁城的警察，负责查找赵艳明被杀一案。马探长，嗯，所以你认为？柳月玲刺杀我爹，也跟这“锄禾”二字有关。我根据科学的推断是这样的，但是“锄禾”二字呢，它是个什么意思？只有我抓到柳月玲之后，才能知道结果。哎，但是你可以跟我合作呀，这样的话就好抓多了。好啊，高天是我请来的帮手，咱们一起合作，抓他应该就不难吧？我不跟拖油瓶合作。哎，你怎么说话呢？我堂堂一警察，你竟敢说我是拖油瓶？比比看，你你敢？好，我们就用拳头说话，谁输谁滚蛋冤祖复说，我输了，我走。马探长，马探长，高天，你为什么要把他赶走？多个帮手不好吗？你要觉得他比我强呢，就跟他走。你就是个无赖。约法三章，你自己答应了，可别忘了。
好，那这件事就有劳诸位了。好好好，来告辞，告辞，告辞，告辞，走走走，好，告辞，告辞，告辞，这件事就交给你了。那里就是恶虎寨了，我们先在这里休息，等天黑之后，我溜进去摸摸情况。那他们会不会有很多人啊？七个毛贼而已，不用担心。姓柳的从从后山跑了，我真的不知道、啊。不知道？那要不要我帮你想想？英英雄，英雄饶命啊！说说谎，说谎不得好死。我我是真的不知道啊。明天把山寨烧了，别再当土匪了。一定，一定。谢谢英雄饶命。如果我下次经过这里，看到山寨还在的，我就上来拧掉你的脑袋。一定，一定，一定。谢谢，谢谢英雄饶命。谢谢。我这个人不喜欢听什么花言巧语，用你的实际行动来证明你的忠心。呃，今天欠你条人命，谢谢啊。承认，你比我有本事，就算我求你了，让我以后跟着你一起行动，行不行？我习惯一个人做事，哎，我不白跟着你。如果这次破案的话
，上面一定会给我很多奖励，我都不要，都给你，怎么样？我不稀罕。那，哎，那你要我怎么样嘛？是，你比我本事强，可我也会打两下子呀，多少能帮上忙的呀。我绝对不添乱，一切都听你的，好吗？高天，你别这么不近人情好不好？小马既然都这么说了，你就答应他吧。反正你也一直跟着我们，那以后不用躲躲藏藏了。如果不让你跟着，说不定你又搞什么幺蛾子，再坏了我的事情。他们非常狡猾，用毛毡包住了马蹄子，所以马蹄也非常不明显。他们大概四个时辰之前从这里经过，我们需要抓紧时间。撤！撤！吁！他们想迷惑我们，假装兵分两路，但是根据马蹄子的印记显示，他们应该是往这边走。哎呀，看来这个柳月林还是有高手接应啊！这谁说的馊主意啊？一点痕迹都没有，我们怎么查呀？哎，此地是南阳的地界。要不然，我们去南阳城先看看，再做打算。好，这边。撤撤撤撤撤,撤现在线索也没有了，我们怎么办啊？柳月林一路有人相助，我们在明，他们在暗，的确有些棘手。或许我们也应该躲在暗处。南阳城地域宽广，各方势力比较复杂。我们如果在此地找到柳月林的话，哎，必须得找人帮忙才行。找谁帮忙？他就是南阳城警察局局长。以前我的头特有本事，破了不少案，找他绝对没问题。真靠谱啊！我有脑袋担保，他是我见过最认真、最负责的警察。走，走实在抱歉啊，刚办了件大案子，所以回来晚了，抱歉抱歉啊，没事儿，来，平哥。平哥，好兄弟啊！你想死我了，真没想到在这儿见到你，这么多年没见了，想死我了你！今天是我梁平这辈子最开心的一天，我的好兄弟高天，我找了他这么多年。今儿他自己送上门来了，来，干，干，干，干。至于捉拿柳月玲的事儿，就包在我身上。只要他在南阳地界上，哪怕是掘地三尺，我也得把他挖出来。杨局长，哎，我。这儿没有什么局长，只有兄弟。哥，我敬你，这是我第一个案子，谢谢你了。来，干。谢谢梁局长。干。你们先喝，我适陪一下。
兄弟，啊，这么多年没见了，我今天突然之间又找到了当年的感觉。这么多年不见，我真的想死你了。来，干了。我也不知道你过得好不好，啊？你知道我多想你吗？来，平哥，咱兄弟俩再喝一个，你等啊，再喝一个。没事，就是有点头疼。那胖子真是啊，那天要不是你拦着我，我一斧头就砍死你。不过现在倒是从良了，收了。来，干，干，倒酒。不过。这么多年过去了，我真是做梦都没想到今天在这儿碰到你。我更没有想到的是，你已经当上警察局长，开心。这都是机缘巧合。高天啊，嗯，咱以后不能这么活着了。这个世道变坏。一个个变得都不讲信义，咱们国家变成现在这个样子，不就是因为这个原因吗？奸人当道，连他娘的小混混都敢欺负咱们。平哥，你理他们做什么？我们好好打拳，好好赚钱，此处不留爷，自有留爷处。再说了，你我换一个地方，不还是一样吗？喝酒。咱们得换个地儿。你有什么打算？咱来一块儿。咱们得换个活法。还带着呢。嗯。哦，那当然。高婷，以后咱哥俩一块儿，改变这个世界。好。走。还记得我们一起说要好好改变这个世界，干！高天啊，这个世界没有我们想的那么简单。想当年，我们豪情万丈，我说要改变这个世界。现在想一想，既幼稚又可笑。我觉得没什么呀，活着不就应该这样吗？不说了，咱今天不说别的，就喝酒，喝一醉方休。哎。来我房间干什么？我找你有事儿。你没喝醉啊？答应你的事情我没做到之前，我怎么能喝醉？我有非常重要的事情跟你说。说。你们喝酒的时候，我出去了一趟。我看见二楼有个人影一闪，那个背影就是刘月玲
你不会是喝酒眼花看错人了吧？他是我的杀父仇人，他化成灰我都记得。此事非同小可，如果认错人会很麻烦的。绝对不会错，只不过他躲在这儿，梁平又是警察局长，我实在是没有办法，所以我就来找你了。好，你放心，如果真是他的话。他一定跑不了。梁平，你打算怎么办？这可是在他家里边。高天，你倒是说话呀！应该会有办法。先找到人再说吧。嘘，别说话，跟我走
这件事没得商量，你们可以走，我可以当这件事从来没发生过。你我依然是兄弟。嗯嗯嗯，老实点。老天，我实话跟你说，这个人关乎我的身家性命，不要为难。如果我坚持要带他走呢？别逼我。好，明白了。放了他，我们走。不行，不能放！他杀了我爹，我杀了你！让他安静点。如果你们办不到，我可以帮你。别闹了，梁大局长。可不是跟我们闹着玩的，人我可以给你，那我们呢？我梁平是讲信义的，我说过，我就当什么事儿都没有发生过。谢了，小马，放人。啊，给，给我放！散了吧，这件事我退出。高天，你当初怎么跟我说的？你不是说要帮我一起吗？你这个言而无信的小人，亏我还觉得你是条好汉，没想到你这么贪生怕死。随你怎么说吧。我了解梁平，这件事情非同寻常。要退出吗？不，我不走。我要抓住柳月林。抓柳月林？去凭你？梁平可不是那么好对付的，不能对付也对付。我不管你帮不帮我，也不管有没有人帮我，这个案子我必须得破。好，你有种。你想死我不拦着，但是我告诉你一句话，英雄可不是那么好当的。人有些事是非做不可的。局长，这柳月林真的不能再留了，这样下去，早晚会坏了您的大事啊。这件事交给你去办。是。你当初怎么跟我说的？你不是说要帮我一起吗？
，你这个一二无心的小人，我还觉得你是条好汉，你竟不贪生怕死。好，你有种，你想死我不拦着，但是我告诉你一句话，英雄可不是那么好当的，人有些事是非做不可的。过来吃饭的，放我一条生路吧！放你一条生路，只怕你会断了局长的生路。你给我老老实实的，我保证给你风光大葬，这样也算对得起你。你们非得要这样吗？我帮局长做了那么多，就不能给我留条生路吗？就是因为你做的太多了，所以才不能留你。这你还不明白吗？走死，我也要拉着你一起。
既然来了，咱哥俩好好喝一杯。放了这个姑娘。我从来就没有看错过你，你一直是个值得信赖的人。他是无辜的，让他走。我正在准备一件大事，这件事只许成功，不许失败。所以这个女人我不能放，是出河计划吧？知道了也好。本来呢，我也想和你聊聊这件事儿，那我就直说吧。这件事儿对我来说。那就是大富大贵，我想拉着你跟我一起干，将来荣华富贵，有福同享。这件事是错的，回头吧，高天，这可是个千载难逢的好机会，你应该好好想一想。你已经不是我认识的平哥了。哼。你还记得我当年跟你说过吗？我说要改变世界，但是后来我才发现，改变世界是需要力量的，拳头的力量根本就不够。有权力，只有权力才可以达到。你想要权力可以，但你不能忘了规矩。规矩？什么是规矩？谁强大谁就是规矩。你看看我，我就想成为制定规矩的人。荣华富贵有什么不好啊？只要锄禾计划一成功，那我们就错了。错没错，我自己心里清楚
为了一个女人，你确定这么做？你确定？我今天要带她走，也要带你走，因为我答应了小马，要抓捕你归案。你真是我的好兄弟呀、啊！他们是小马父亲的同事，跟我一起来抓捕你归案。这件事情绝对不能闹大，怎么做，你知道吧？明白，去吧。走。我祖上十三代，每一代都是赫赫有名的大坏。一年半了，我没抓过一个坏人，没破过一个案子。别人笑话，说我是废物。但你抓不到坏人，你破不了大案子，你就是个废物。这一次，我必须抓到柳月林，否则我就真成废物。小马，这这张信都递表
，赵姑娘为何？其实，都地表神像下面有有重要的东西。你说，这是我我破的第一个案子，我想破案，可是我我不行了，你能不能帮我把梁斌抓回去？这个案子破了，我就不是废物了。求求求你，答答应我，我答应你，我答应你。我当时的选择，就是为了你和小马不要有危险，因为抓捕柳月林是我答应你们的事情，就应该由我一个人来完成。可是我的决定就害死了小马，是我对不起他。你也不用自责了，说对不起的人应该是我。此事已了，你我也各自分别吧。高天。保重，你也保重一起来晒太阳啊